Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria de Mejor Fútbol. Comenzamos con el mercado de fichajes. El equipo del Chelsea ha fichado a Marcus Bettinelli. El arquero de 29 años llega gratis tras haber terminado su contrato. Han encontrado un portero que se ajusta a sus necesidades. Sin embargo, esto es más competencia para Kepa y es posible que termine saliendo este mercado, aunque sea en calidad de préstamo. En Inglaterra dan por hecho el fichaje de Paul Pogba por el Paris Saint Germain. Lo quieren para que el francés le cubra la espalda a Neymar. Este traspaso es una excelente noticia para el Real Madrid, ya que los parisinos necesitan cuadrar cuentas para cumplir con el fair play financiero. Es decir, si lo fichan, estarían obligados a hacer una venta importante como la de Kylian Mbappé. Por su parte, el Manchester United, si no lo vende ahora, se arriesga a dejarlo ir gratis la siguiente temporada. Así que es un traspaso que se debe de hacer ya por el bien de todos, te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Paul Pogba termine llevando a Mbappé al Madrid? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, ha confirmado en rueda de prensa que tuvo una propuesta del Real Madrid, pero decidió rechazarla. Era un secreto a voces que ya podemos confirmar. Ancelotti no fue la prioridad del Florentino Pérez para sustituir a Zidane, sino que fue Allegri, pero este le rechazó. Recibí una propuesta de Real Madrid para ser su entrenador. Quiero darle las gracias por la oportunidad, pero amo a la Juventus, dijo el italiano. El acuerdo entre Real Madrid y Manchester United por el traspaso de Barán ya es un hecho. Todo está cerrado, solo faltaría la firma del futbolista y que pase el reconocimiento médico según el diario AS. Sin embargo, el COVID ha retrasado esta operación. Aún no se sabe si hará el reconocimiento médico en Madrid o en Manchester debido a las restricciones de Inglaterra, pero se espera que el anuncio oficial se haga en las próximas horas. Tottenham y Wolverhampton se han interesado en Aaron Ramsey quien tiene los días contados en la Juve. Se espera que en los próximos días empiecen a negociar por su traspaso. El Manchester City necesita otro central y el Barcelona deshacerse del salario de un Titi como sea. Si la rodilla del francés responde de la mejor manera, el Manchester parece el destino más probable, ya que Guardiola necesita reforzar la defensa por la salida de Eric García y la posible marcha de Amerik la porte. En más información, la Roma anda en búsqueda de un delantero que sustituya a Edin Seco. El mejor colocado es el atacante del Zenit, Sardan Asmon, con 26 años. Su valor de mercado ronda los 25 millones de euros, aunque el Bayern Leverkusen también lo quiere y ha ofrecido 20 millones por él. El Sevilla tiene como objetivo reforzar la delantera para esta temporada que está por arrancar. Andrea Velotti parece ser un futbolista interesante para el club español. El internacional italiano de 27 años marcó 13 goles en 36 partidos la temporada pasada. El nuevo fichaje del Dortmund, Malen, ya se entrena con el equipo. El Dortmund publicó un video de él en su cuenta de Twitter tocando el balón. El holandés aún no ha sido anunciado oficialmente. Dejará unos 30 millones en las cuentas del PSV Eindhoven. El chiringuito se ha encargado de criticar duramente a Eder Militao, defensa del Real Madrid. Tiene más salida de balón Ter Stegen con una pierna amarrada que Militao. Lleva dos años aquí y ha jugado tres partidos y medio buenos. ¿Crees que es el cuadro merengue el que necesita mejores defensas si quiere volver a ser campeón de Europa? Te leemos en los comentarios. Terminamos con Dani Ceballos. El seleccionador español habló de su lesión antes del encuentro ante Argentina. Lo de Dani ha sido un milagro. Si tenemos la fortuna de estar en cuartos, va a estar ahí. Lo que está claro es que no lo vamos a arriesgar. Aseguró. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon Guión bajo Ambris, te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.